Hello students, I am Dr. Kamal Jain, Assistant Professor, Government Law PG College, Bikani. Today, we are going to talk about the Hindu Viva Adhinya, 1955, in the Hindu Viva और पांच पांच जो कि क्रमशः प्रतिशत नातेदारी और सफल नातेदारी के बारे में पढ़ेंगे। Section 54 deals with prohibited relationship, while Section 55 deals with supplant relationship. However, यह दोनों ही धारा काफी important है exams के रूप में क्योंकि यह exam में परीक्षाओं में short road road के रूप में कभी कभी पूछ ली जाती है और इसका कंपैरिजन भी एक हिंदू विधि के छात्र के रूप में आपको आवश्यक रूप से आना चाहिए। धारा पांच चार प्रतिशत नातेदारी के बारे में बताती है और यदि इसी अधिनियम को देखा जाए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा तीन जी के बारे में इसे डिफाइन किया गया है परिभाषित क हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 एफ में बताई गई है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि धारा 55 पहले पढ़ ली जाए क्योंकि धारा 55 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा एफ में डिफाइन की गई है यदि इस धारा को देखा जाए तो धारा 3 एफ सफल नातेदारी को परिभाषित करती है धारा 3 एफ जो कि सपन नातेदारी को परिभाषित करती है, उसका मतलब यह है कि सपन, सब पस पन, एक ही पन के यदि दो व्यक्ति हैं, तो वे सपन नातेदारी में आते हैं। तीन F इसे विस्तृत तरीके से परिभाषित करती है, जो कि आप डायग्राम के द्वारा अत्यधिक ढंग से समझ सकते हैं। इसकी धारा तीन F एक यह कहती है, लीनियर असेंडेड यानी कि एक दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष सफल नातेदारी में कुछ रूल्स कुछ नियम लागू होते हैं जो निर्देशित व्यक्ति है निर्देशित व्यक्ति यानी कि जो रिलेटेड पर्सन है जहां से सफल रिलेशनशिप काउंट होनी चाहिए वहां से लेकर ऊपर की ओर असेंडेंट कहलाते हैं यानी कि पारंपरिक पूर्व पुरुष यदि पूर्व पुरुष को देखा जाए तो P के साथ F फिर उसके फादर के फादर के फादर पहले यानी इस तरह से समझ सकते हैं अपन P एक निर्देशित व्यक्ति है उसके पिता फिर उसके पिता के पिता फिर उसके पिता के पिता यदि इसको थोड़ा सा अल्फाबेटिक नेचर से समझा जाए तो यह थोड़ा सा छात्रों के लिए सिंपल हो जाता है इसलिए इसे इंग्लिश में लिखा जा लिखने पर यह सिंपल हो सकता है P के साथ F F यहाँ डिनोट करता है फादर को, डबल F यहाँ डिनोट करता है ग्रैंडफादर को, और ट्रिपल F ग्रेड ग्रैंडफादर को, और फिर फोर F यहाँ ग्रेड ग्रेड ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट करता है। यदि ऊपर की ओर देखें, तो पिता की तरफ से यह पांच पीढ़ी तक सपिंड कहलाता है, यानी कि P एक, F दो, F F तीन, ट्रिपल F चार और चार F पांच कहलाते हैं। यह आपस में सफल नातेदार होते हैं। रूल एक यह कहता है कि ऊपर की ओर और पिता की तरफ से पांच पूर्व पुरुष आपस में सफल होते हैं। छठा यदि जो व्यक्ति होता है, वह इसका सफल नहीं होता है। और माता की तरफ से ऊपर की ओर तीन पीढ़ी तक माता की ओर से तीन पीढ़ी तक यह सफल नातेदार कहलाते हैं, यानी कि M, M F और L W F। तो पहली पीढ़ी जो निर्देशित व्यक्ति है वो P, उसके साथ उसकी मदर और उसके मदर के पादर, यानी कि नाना। ये आपस में जब तीन पीढ़ी तक हैं, तो ये सफल नातेदार कहलाते हैं। सफल नातेदार इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि सफल नातेदार में विवाह हो जाता है तो यह विवाह शून्य होगा और यदि यह विवाह शून्य होगा तो यह धारा 11 के अंतर्गत शून्य कहलाता है
ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि धारा एफ जब सपिंड नातेदार के बारे में बताता है तो इसकी आगे की और बात समझते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा जा सकता है कि यदि एक पी व्यक्ति है और वह अपने क्या मामा की बेटी से विवाह कर सकता है प्रश्न ये उठता है प्रश्न एक और बार वापस समझ सकते हैं वेदर पी कैन मैरी कैन मैरी हिज मटर्नल डॉटर देखो आंसर इज वेदर यस और नो यह आप सब नातेदारी से समझ सकते हैं पी यहां पर पहला व्यक्ति और एम एफ एस डी यदि आप यहां बोर्ड की तरफ देखें तो उसे मैंने एक फीमेल सदस्य रखा है और उनका एक कॉमन एंसेस्टर बन जाएगा एम एफ पी के बाद उसकी मदर की तरफ से क्योंकि मैंने यहां बताया क्या वह अपनी मामा की लड़की से विवाह कर सकता है प्रश्न यहां पर यह है तो मामा का जो स्थान है मामा कैसे होगा कि मदर के फादर का बेटा मदर के फादर का बेटा और मदर के फादर के बेटे की बेटी क्या ये आपस में सपन हैं या नहीं प्रश्न ये उठता है तब वह विवाह कर सकते हैं या नहीं यदि आप इस एग्जाम्पल को बोर्ड के थ्रू समझें तो मदर की साइड से तीन पीढ़ी और यहां पे जो पुत्री है वह अपने पिता की तरफ से पांच पीढ़ी तक यदि आती हैं तो यह आपस में सपिन है सपिन होने के नाते यह आपस में विवाह नहीं कर सकते इसलिए यह विवाह शून्य होगा यदि यह विवाह करते हैं तो सपिन नातेदारी के कारण ऐसा विवाह शून्य होगा जो कि धारा ग्यारह में बताया गया है यह विवाह शून्य होगा लेकिन सपिन नातेदारी में धारा पांच पांच में एक और बात कही है कि यदि रूढ़ी ऐसी आज्ञा देती है तो यह आपस में विवाह कर सकेंगे तब ऐसा विवाह शून्य नहीं होगा तब ऐसा विवाह वैध होगा इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम में कस्टम को अत्यधिक इंपॉर्टेंस दी गई है रूढ़ी के लिए वही आवश्यक तत्व है जो कि पूर्व में के वीडियो में आपको बताए गए हैं अब प्रतिशत नातेदार स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं सपन नातेदारी और प्रतिशत नातेदारी में लेकिन यदि धारा तीन एफ और धारा तीन जी देखी जाए तो शायद आपके लिए सिंपल हो जाएगा मैं एक और बार आपको वापस समझा दू कि धारा तीन एफ में सपन नातेदारी की परिभाषा दी गई है जबकि धारा पांच पांच में इसको शर्त के रूप में दिया गया है और प्रतिशत नातेदारी धारा पांच चार में दी गई है शर्त के रूप में जबकि उसके बाद यानी कि तीन एफ के बाद तीन जी में इसे परिभाषित किया गया है यदि इस परिभाषा को बन पढ़ते हैं इफ यू लाइक स्लाइटली स्टडी दिस डेफिनेशन देन इट गिव्स वेरी सिंपल रूल्स व्हाट द फर्स्ट रूल इज इफ वन इज अ लीनियन असेंडेंट ऑफ द अदर यदि एक दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष है यहां सफल नातेदारी से यदि आप इसे कंपेयर करें डिस्टिंग करें तुलना करें तो दोनों में काफी अंतर है सपन नातेदारी में पीढ़ी का अंतर हो गया था सपन नातेदारी में आपको मैंने यही बताया है कि माँ की ओर से तीन पीढ़ी तक और पिता की ओर से पांच पीढ़ी तक जबकि प्रतिशत नातेदारी में ऐसी कोई पीड़ा की पीढ़ी की गणना नहीं है यानी कि अंत यह गणना है एक दूसरे के यदि कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष है तो वे आपस में प्रतिशत नातेदारी में आते हैं ऐसा तीन एफ ऐसा तीन जी के वन में कहा गया है आगे यदि अपन इसे पढ़ते हैं तो तीन जी के दो में और अलग बात बताई गई है कि एक और बात बताई गई है क्या कि वाइफ एंड हस्बैंड यहां नातेदारी पत्नी और पति से संबंधित है इफ वन वॉज द वाइफ और हजबेंड इफ वन वॉज द वाइफ और हजबेंड ऑफ अ लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट यह प्रत्येक विषय नातेदारी में बताई गई है लीनियन असेंडेंट भी है और लीनियन डिसेंडेंट भी है यानी कि ऊपर की ओर और, और नीचे की ओर यदि 
डायग्राम आप थोड़ा सा ढंग से देखें तो यहां पर मैं अच्छी तरह से समझा सकू आपको कि यहां पर एक निर्देशित व्यक्ति है पी और उसके फादर के फादर के फादर एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन समझ लें फादर और फिर उसके ग्रैंड फादर फादर की वाइफ और ग्रैंड फादर की वाइफ और लीनियर डिसेंडेंट में यदि देखें तो सन और सन की वाइफ फिर सन सन की वाइफ यह थोड़ा सा आपको क्योंकि ये आप हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझदारी से ट्रिक समझनी चाहिए ये जब मैंने यहां फादर की वाइफ बोला तो यहां आप पूर्व में सपन नाते दारी में मदर भी पढ़ चुके हैं लेकिन यहां मैं फादर्स वाइफ बोल रही हूं यानी कि यह सौतेली माता है किसकी पी की सौतेली माता इसलिए कि यहां मैंने इसे एफ डब्ल्यू बताया है वाइफ ऑफ द फादर ना कि मदर जो कि आप स्पिन नातेदारी में पढ़ रहे हैं इसलिए एक निर्देशित व्यक्ति अपनी सौतेली माता से विवाह नहीं कर सकता है क्योंकि वह प्रतिशत नातेदारी में आता है दूसरी ओर यदि अपन लीनियन डिसेंडेंट की तरफ पढ़े तो यदि क्या प्रश्न ये उठता है क्या निर्देशित व्यक्ति अपने पुत्र की अपने पुत्र की पत्नी से विवाह कर सकता है या अतः यह कहा जा सकता है कि पुत्र वधु से डॉटर इन लॉ से वेदर अ पर्सन कैन मैरी द क्वेश्चन अराइजेस देर फॉर द आंसर इज गोइंग टू बी नो वाई बिकॉज दे बोथ आर अंडर द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यदि इसे ही देखा जाए और आगे तो तीन एफ का तीन क्या कहता है इसे आगे और देखा जाए तो यदि यही कहता है वाइफ ऑफ द ब्रब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई क्योंकि ये एग्जाम्पल वापस पूछा जा सकता है मैं वापस बोल रही हूं वाइफ ऑफ द ब्रदर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं ब्रदर्स वाइफ भाई की पत्नी फादर्स ब्रदर वाइफ पिता के भाई की पत्नी और ग्रैंड फादर्स ब्रदर वाइफ पिता मह के भाई की पत्नी फर्स्ट एग्जाम्पल पर वापस पढ़ लेते हैं प्रतिशत नातेदारी में वाई ब्रदर्स वाइफ ब्रदर्स वाइफ इसे यदि देखा जाए तो ब्रदर्स वाइफ कौन हुई या तो भाभी वो ब्रदर छोटा भी हो सकता है और ब्रदर बड़ा भी हो सकता है यदि कस्टम को देखा जाए तो आम यदि देखा जाए तो कुछ जातियों में कुछ कस्टम ऐसा है कि जाटों में ऐसा देखा जाता है कि किसी बड़े भाई की या छोटे भाई की यदि मृत्यु हो जाती है तो आम कस्टम यही रहता है कि उस एक और जो भाई रहता है उसका विवाह उस भाभी से कर दिया जाता है ऐसा क्यों क्योंकि उस कस्टम वहां यह कस्टम अलाउ करता है लेकिन अन्य जहां ये रूढ़ी परमिट नहीं करती तब ऐसा विवाह शून्य होगा इसलिए ऐसा विवाह यहां पर जाटों में यह विवाह वैध होगा क्योंकि वहां कस्टम उसे परमिट करता है देर फॉर इवन दो they are being in prohibited relationship such a marriage is valid aage se dekha jaye section 3f ke 4 mein to ye kehta hai aapas mein behan bhai behan bhai ke bacche ye bhi vivah nahi kar sakenge kyun nahi kar sakenge kyunki vah pratishit natedari mein aate hain they both come under the prohibited relationship yadi vah prohibited relationship mein aate hain तो ऐसा विवाह शून्य होगा और यदि कस्टम अलाउ करता है तो ऐसा विवाह वैध होगा इन सभी को पढ़ने के बाद इस धारा तीन एफ और धारा तीन जी के साथ एक स्पष्टीकरण जुड़ा गया है जो कि कहता है स्पष्टीकरण में साफ दिखा है कि जो रिलेशनशिप है वह बाय फुल ब्लड हाफ ब्लड या यूटेराइन ब्लड तीनों ही सम्मिलित है इसे देखा जाए एग्जाम्पल के थ्रू तो यह कह सकते हैं कि फुल ब्लड क्या होगा कि एक व्यक्ति है और उसने उसके एक पत्नी है दोनों ही फादर मदर के एक सन और डॉटर हुई यह सन और डॉटर पुत्र और पुत्री आपस में फुल ब्लड से रिलेटेड है यानी कि पूर्ण रथ नापीदारी से और यदि हाफ ब्लड देखा जाए तो यदि एक पिता है एक व्यक्ति है और उसने 
पूर्व में पहला विवाह किया किसी कारणवश हो सकता है वह पहली पत्नी उसकी डेथ हो गई हो या डिवोर्स हो गया लेकिन पहली पत्नी से एक पुत्र है और उसने जब दूसरा विवाह किया तो उसकी एक पुत्री है दोनों ही आपस में हाँ ब्लड से रिलेटेड है यानी कि अर्ध रक्त से रिलेटेड है अगेन आई एम सेंग हाफ ब्लड मीन्स हाफ ब्लड मीन्स डिफरेंट मदर बट सेम फादर और यूटेराइन ब्लड यूटेराइन ब्लड यानी कि एकोदर रक्त क्या कहता है एकोदर रक्त ये कहता है कि यदि एक ही माँ है एक ही माता है और उसने दो विवाह किए हो और दोनों विवाह से दोनों पतियों से उसके एक लड़का है और एक लड़की फर्स्ट मैरिज या तो डिवोर्स हो गई हो या फर्स्ट मैरिज के द्वारा जो थे उसके पति की डेथ हो गई तब उसने दूसरा विवाह किया उन दोनों ही पति से यदि एक उसका पुत्र है और पुत्री है तो वह आपस में तो वह आपस में एकोदर रक्त से नातेदार हैं अतः दे आर रिलेटेड टू यूटेराइन ब्लड सो फुल ब्लड हाफ ब्लड एंड यूटेराइन ब्लड पूर्ण रक्त अर्ध रक्त और एकोदर ये तीनों ही कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं इसमें फुल ब्लड हाफ ब्लड एकोदर रक्त ये सारे ही रिलेशन काम में आएंगे सपेंड और प्रतिशत नातेदारी में और अडॉप्शन वाला भी रिलेशनशिप यहां पर लागू होता है अतः यह आवश्यक है कि सपेंड और प्रतिशत नातेदारी दोनों में ही स्पष्टीकरण जो अधिनियम में देख दिया गया है वह इसमें पूर्ण रूप से तरीके से समझ और पढ़ लिया जाए अब इसकी वैलिडिटी देखते हैं पूर्व में मैं आपको इसको पहले ही पढ़ा चुकी हूं लेकिन एक बार और समझ लें कि यदि सफल नातेदारी और पूर्ण नातेदारी में विवाह पूर्ण सफल नातेदारी और प्रतिष्ठ नातेदारी के बीच में विवाह होता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा इसी अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत और इसी अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम उन्नीस की धारा अठारह के अंतर्गत यह पनिशेबल होगा जो पनिशमेंट है जो दंड है वह सिंपल इम्प्रेजमेंट यानी कि कारावास एक महीने का और जुर्माना एक हजार रुपए का या दोनों अतः यह समझने की बात है कि यह धारा ग्यारह में वर्ल्ड मैरिज है और धारा धारा अठारह में यह पनिशेबल है धारा ग्यारह के बारे में आपको पहले ही बता चुके कि यह वर्ल्ड मैरिज है इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट